Yeniden Refah Partisi İpek Yolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilici muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın önünde söz veriyorum. Yarın öbür gün artık eskisi gibi dün dündür bugün bugündür zihniyetinin hüküm sürmeyeceği bir yönetim anlayışı olacak. Basınımızla da sürekli buluşacağız. Çünkü onlar bizim ayrılmaz parçamız olacak. Sizlere verdiğim bugünkü bu söz neticesinde inşallah aday olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yeniden kazanırlar. Veya da seçim neticesinde değiştirilmesi halk uygun gördüğü arkadaşlar değişebilir. Belici Van'da bir otelde yerel seçimlere yönelik 19 projesini kamuoyuyla paylaştı. En son İpek Yolu Belediyesi çok zor durumda kalmıştı. Bütün işler durmuştu, bütün işler aksamıştı, dosyalar, evraklar kalmıştı, millet dışarıda eleman olmadığından dolayı per perişan bir durumdaydı. Onların imdadına seçime bir ay kala 247 kişi aldılar da herkes rahatladı, işler artık güllü külistanlık oldu. Okul ve eğitim kırmızı çizgimiz, ilçemizdeki okulların bakım, onarım ve temizliklerine yardım edeceğiz. Eğitim sektörünün içinden gelen biri olarak sorun ve sıkıntıları en iyi bilen kişilerdenim. İlçemizdeki tüm okulların sorunlarıyla ilgileneceğiz. Bunu da zaten eğitimci olduğum için okulların sorunlarını biliyorum. Mehmet Bilici, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmada belediye başkanlığının icraat makamı olduğunu vurgulayarak İpek yoluna hizmet etme hedefiyle politikaya adım attığını belirtti. Bozulan neslimizi düzeltmek... Helal para kazanmak için çaba sarf eden yeni bir gençlik oluşturmak için biz bu yola çıktık. Bizim neslimiz artık kötüyü örnek almasın istiyoruz. Üreten, saygıda kusur etmeyen değerlerine bağlı bir gençlik oluşsun diye biz bu yola çıktık. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.